What makes this area so special for the agave plant and for tequila? Yo siento que esta área es la el área más eh, importante para que el tequila tenga tanto éxito actualmente eh, en México y fuera de México, porque este, contamos con las propiedades únicas, como si ustedes se fijan, la tierra colorada, este, tenemos una altura de arriba de los 2000 metros sobre el nivel del mar, tenemos un agua totalmente eh, natural, no está contaminada, tenemos un agua muy especial por la, precisamente por la altura. Entonces todos esos eh, elementos se conjugan para obtener el mejor tequila. No por nada en esta área y en este municipio o en estos municipios se encuentran los mejores tequilas este, que están teniendo tan, tanto éxito, éxito en el tema de, del premium principalmente. I am super excited. I am sitting with the master distiller of Embajador. His name is Francisco. Francisco, Hi. awesome to meet you, my friend. Hi. Thank you so much. Uh, nice to meet so you. So first question I have for Francisco is, how do you get into distilling? Bien, este, soy ingeniero químico industrial y es algo que está muy relacionado con mi carrera. Y aparte es algo muy, muy distintivo en la industria mexicana y es algo que apasiona. Mi enfoque fue esto y me tocó la oportunidad de ingresar a la industria tequilera y aquí estoy desde hace 24 años. As a tequila distiller, what what are some of the things that keeps him up at night? En realidad todo, porque la producción de tequila va por etapas. Cada etapa se conoce como eh, operaciones unitarias. Es muy importante el control tanto desde la selección de agave el cocimiento, las condiciones de cocimiento y si lo cocemos en hornos, en autoclaves, el tipo de molienda y también la calidad del agua, que es un factor muy importante para dar nuestro producto final. Todas estas etapas, el control de las etapas es lo que nos da la calidad del producto final. También es muy importante la cuestión de fermentación, el cuidado que se tenga con la fermentación y las levaduras que utilicemos. tequila es una mezcla de muchos productos que están en mezcla entonces es importante identificar muchos de los, dentro de sus cualidades lo que contiene tanto en olores y sabores es una gama infinita de olores y sabores que hay que enseñarlos a identificar para poderlo degustar y saber su raíz de proceso puedes encontrar una gama de olores herbales frutales de frutos secos de de este de azares de nueces de hay muchos muchos sabores para eso también hay una técnica para poderlos eh, catar y tanto como para poder desarrollar nuestro olfato y poder este de, de definir un poquito más la calidad de un producto so guys as you can see a uh, nice truck coming in CRT what that basically is is they come in and they are the quality control for tequila, they'll inspect Mugabe, they'll come and inspect pretty much start to finish the process of each distillery to make sure that the consumer is getting the best quality tequila. Typical tequilas, you know, we talk about Blanco, we talk about Reposado, 
we talk about Aneo, extra Aneo, but there's a new tequila kind of circulating now in the market, and it's called, I've heard it called Cristal. Uh, what is his thoughts on this new type of tequila? Bueno, el tequila cristalino es ahorita el mercado tiene dentro de la categoría 100% en lo que es el añejo y exañejo. Es una tendencia de mercado que ahorita que a nivel mundial eh, es un boom de lo que está pidiendo el mercado. Este es un producto que a, mediante un proceso de filtraciones o destilaciones se les ha quitado el color más no eh, las características principales de un tequila que son aromas y sabores guarda completamente esas características lo único que se quita es el color well i'm not going to take up any more of uh francisco's francisco's time i know he's a busy man uh worried about all that tequila out there francisco muchas gracias my friend gracias. Gracias. Thank you so en su casa. Much.